ఉంది అంటారు మనందరికీ తెలిసిందే కానీ లైఫ్ లో కొత్తదనం లేకపోతే మజా ఏమంటుంది చెప్పండి అందుకే పాత వంటలతో పాటు కొత్త వంటల్ని కూడా మీకు సరికొత్తగా అందించడానికి అభిరుచి కొత్త కొత్తగా ముస్తాబై రెడీ అయిపోయింది మరి ఈ కొత్త అభిరుచి లో బోల్డ్ అని వెరైటీ సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి బోల్డ్ అని వెరైటీ వంటలు ఉన్నాయి మరి అవన్నీ తెలియాలి అంటే లేట్ చేయకుండా మన ఎపిసోడ్ ని స్టార్ట్ చేసేయాలి కదా మరి మొదలు పెట్టేద్దామా ఎంటీఆర్ మసాలా అభిరుచి పవర్ బస్ అఫల్ ఎడిబుల్ ఆయిల్ హార్లిక్స్ అండ్ హాట్స్ అండ్ కర్డ్ చేతి వంట చాలా టేస్టీగా ఉందని పక్క వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది రుచి చూస్తే తెలుస్తుంది కానీ మీరు వంట చేసేటప్పుడే ఆ వంట నుంచి వచ్చే గుమగుమల ద్వారా తెలిసిపోతుంది మీ వంట మరింత టేస్టీగా ఉండబోతుందని మరి అలాంటి గుమగుమలు ఆడే వంటల్ని మీకు అందించే సెగ్మెంట్ గుమగుమలు నమస్కారం అండి సో గుమగుమలు అనగానే మన తెలుగింట గోల్డ్ అనే వంటలు ఉన్నాయండి సో అలాగే గుమగుమలకి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ మన అభిరుచి గుమగుమల్లో తెలుగుంటి వంట అనగానే మనకు ముందుగా గుర్తుకొచ్చేది గోంగూర హీరో గోంగూరతో ఒక మంచి వెరైటీ చూపిస్తున్నాయి వా సో గోంగూర అనగానే మనకి బేసిక్ గా నోట్ లో నీళ్లు దొరుకుతుంటాయి ఎందుకంటే ఆ పులుపు గుర్తొచ్చి సో మరి రాజు గారు ఈ రోజు గోంగూరతో ఏం చేయబోతున్నారు మీరు మాకు అందరికి చాలా ఇష్టమైంది సో గోంగూర పులిహోర అండి ఓకే మరి గోంగూర పులిహోర తయారీ కాల్చిన పదార్థాలు ఏంటి చూసేద్దామా గోంగూర పులిహోర తయారు చేయడానికి కాల్చిన పదార్థాలు బియ్యం ఒక కప్పు గోంగూర పేస్ట్ అరకప్పు ఎండుమిరపకాయలు రెండు పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు వేయించిన వేరుశనగ పలుకులు కొద్దిగా ఇంగువ చిటికెడు నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు చక్కగా గోంగూర పేస్ట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాము అండ్ అలాగే అన్నం కూడా ఉడికించేసి పెట్టుకున్నాము ఇన్ని రోజుల నుంచి అభిరుచి పక్కన నుంచి చూస్తున్నాను కదా ఈ మాత్రం ఇవి నాకు అలవాటు అయిపోయి చూస్తే మీకు కూడా తెలుసు కదా ఎందుకంటే పులిహోర అనగానే మనకి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇలాంటివి రెడీగా పెట్టేసుకుంటే రాజుగారు చక్కగా మిగతాదంతా కూడా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా పెట్టేసుకోవచ్చు అంటే ముఖ్యంగా ఈ పులిహోరకి గుమ్మగుమలాడే పోపు చాలా అవసరం సో మరి దీనికి కూడా అంతే కదా మనకి సో కొంచెం గోంగూర పేస్ట్ ఏమన్నా కొంచెం వేయించుకోవడం అలా ఏమైనా చేయాలా లేకపోతే కొద్దిగా అంటే వేయించుకోవడం అండి వేయించేస్తే మనకు మెత్తగా వచ్చేస్తుంది సో అంటే వాటర్ అవసరం కూడా ఏమి ఉండదు అంటే ఆకులో చాలా వాటర్ ఉంటుంది సో అది సరిపోతుంది మనకు కొంచెం దగ్గరకు వచ్చేంత వరకు మనం బాగా మిక్స్ చేసేస్తే మనకు పేస్ట్ లా వచ్చేస్తుంది సో కొంచెం లైట్ గా ఆకు పలంగా ఉండాలనుకున్న వాళ్ళు జస్ట్ అలా మనం ఉడికించేసి పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది జస్ట్ ఆకుని మిక్స్ చేసేసి మిక్స్ చేసేసుకోవచ్చు లేదు ఇంకొంచెం పేస్ట్ లా ఉండాలి అనుకుంటే కొంచెం లైట్ మిక్సీ పట్టేస్తే సరిపోతుంది సో ఇది నేను అలాగే ఉడికించి పెట్టేసాను ఓ సో ఉడికించేసి ఏం మెదపటం గానే ఏమి చేయలేదు లేదండి సో పోపుకి సరిపడా నూనె వేసుకున్నాం అండి సో గోంగూర కూడా కొంచెం ఈ ఆయిల్ లో కూడా కొద్దిగా వేగితే మనకి ఆ టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది కదా అంటే కొంచెం ఆ పచ్చిదనం కూడా పోతుంది కొంచెం పోతుంది పోపు తాలూకు ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా దానికి పట్టేస్తాయి సో మనం ఆ పులిహోర తినేటప్పుడు ఆ స్మెల్ చాలా మన ఫుడ్ లో ఏంటంటే ఆ స్మెల్ నోస్ ద్వారా మనం దాన్ని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాం అవును ఓకే సో దీంట్లో ఎండమిరపకాయలు ఓకే సో చాలా మందికి కొంచెం ఎక్కువగానే ఇష్టం చక్కగా బాగా ఎర్రగా వేయించుకుంటే అలా ఇలాంటి పులుపువి ఉన్నప్పుడు ఇంకా మనకు కొంచెం కారం తగులుతుంటే బాగుంటుంది సో ప్రతి ముద్దకి కూడా కొద్ది మందికి అలా మిరపకాయలు అవును నేనైతే అలాగే తింటుంటాను నేనేంటి అందరూ అలాగే తింటుంటారు కాస్త నేను పచ్చిమిరపకాయలు తింటాను ఎండుమిరపకాయలు తింటాను సో దీంట్లోనే పోపు సో పప్పులు కంపల్సరీ అందరికి తెలిసిందే అది పప్పులు కొంచెం ఎక్కువ ఉంటే బాగుంటుంది అంటే ముఖ్యంగా పులిహోర పోపులో కొద్దిగా పప్పులు ఎందుకంటే మనకి రైస్ అంతా మెత్తగా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం కరకర్లాడుతూ ఈ పోపు పల్లీలు ఇవే తగులుతాయి కాబట్టి సో అంటే మిగతా రకాల మనం అంటే రైస్ ఐటెం లో రైస్ బేస్ లో చేసుకునే వేటి కన్నా మనం పచ్చళ్ళు కానీ లేదా పెరుగు చట్నీలు ఏదో గ్రేవీతో తింటాం సో పులిహోర ఒకటి ఏంటంటే మనం డైరెక్ట్ గా అలాగే తీసుకుంటాం కాబట్టి ఇలా పప్పులు ఉంటే ఏంటంటే మనకు మధ్య మధ్యలో తగులుతూ కొంచెం పెంచుతూ ఉంటాయి ఓకే సో ఇక్కడ కొంచెం మనకు పోపు అనేది మెయిన్ కదండి కొంచెం దూరగా అయ్యేంత వరకు మనం అంటే ఆ పప్పులు ఏవైతే దీనిలో మనం శనగపప్పు మినప్పప్పు వేసుకున్నామో కొంచెం అవి దూరగా అయితేనే మనకు ఆ టేస్ట్ బాగా తెలుస్తుంది సో దీంట్లో ఇప్పుడు పచ్చిమిరపకాయలు సో ఆల్రెడీ మనకి గోంగూర కొంచెం పుల్లగానే ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకా కారం అంతా వీటి ద్వారానే కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువగా వేసుకోవచ్చు అలా ఎక్కువగా వేసుకుంటే బాగుంటుంది అలాగే పులిహోరలో ఎక్కువగా కనిపించేది మనకు కరివేపాకు కూడా సో ఆ టేస్ట్ కూడా మనకు చాలా బాగుంటుంది కొద్దిమంది ఏంటంటే 
హడావిడిగా చేస్తూ ఉంటారు పోప్ కూడా సో బాగా అంటే ఫుల్ ఫ్లేమ్ లో పెట్టేసి టకా 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 అలా తీసేద్దాం సో అలా కాకుండా కొంచెం స్లోగా చేస్తే ఆ ఆయిల్ కూడా సో వీటన్ని ఫ్లేవర్స్ ని బాగా క్యాచ్ చేస్తుంది సో కొంచెం స్లోగా చేసుకోవడం బెటర్ అండి ఇలాంటి పోప్ విషయంలో తర్వాత కొద్దిగా ఇంగువ సో చాలా మందికి ఇంగువ పోప్ అలవాటు ఉంటుంది అంటే కొంతమందికి అసలు అలవాటు ఉండదు సో కానీ ఆ ఇంగు ఫ్లేవర్ అంటే కొన్ని రకాల వాటికి మనకి చాలా బాగా సెట్ అవుతుంది కొంచెం కొన్ని రకాల పచ్చళ్ళలో కానీ లేకపోతే కొన్ని రకాల రైస్ ఐటమ్స్ లో అంటే ముఖ్యంగా పులిహోరల్లో మనం చాలా సార్లు అనుకుంటాం అంటే గుళ్ళోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ప్రసాదం చాలా బాగుంటుంది మనకి ఇంట్లో చేసుకుంటే ఎందుకు ఆ టేస్ట్ రాదు అని సో ముఖ్యంగా ఇలా ఈ పోపు కొంచెం ఆవ పిండి అలాంటివి కూడా యూస్ చేస్తుంటారు అంటే ఆ చింతపండు పులిహోర ఇలాంటి వాటిల్లో కాబట్టి కాస్త తేడా ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో అయితే వేయం చేస్తూ ఉండండి మేము చిట్కా చూసేస్తాము ఓకే అండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా మీకోసం మొదటి చిట్కా నిద్రలేమి వల్ల కావచ్చు లేకపోతే అలసట వల్ల కావచ్చు ఇలా రకరకాల కారణాల వల్ల కొంతమంది కళ్ళ చుట్టూ నల్లటి వలయాలతో బాధపడుతూ ఉంటారు ఈ నల్లటి వలయాలు తగ్గించుకోవాలనుకుంటే కీరా దోశ తెలుసు కదండి కీరా దోశను తీసుకుని బాగా చక్రాలలాగా కట్ చేసుకుని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి ఒక పది నిమిషాల పాటు అలా ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచి తర్వాత తీసుకుని బాగా కళ్ళ మీద పెట్టుకుని ఒక పది నిమిషాల పాటు రిలాక్స్ అయ్యామనుకోండి కళ్ళ చుట్టూ ఉన్నటువంటి నల్లటి వలయాలు తగ్గుముఖం పడతాయి అలాగే నిద్ర బాగా పడుతుంది అలసటి కూడా తగ్గుతుంది కళ్ళు ఫ్రెష్గా అవుతాయి చూసారా మీరు చిట్కా చూసేంతలోపు పోప్ కూడా వేగిపోయింది స్మెల్ కూడా చాలా ఘుమఘుమలు ఆడుతుంది అంటే పక్కన నేను ఉన్నాను కాబట్టి నాకు వస్తుంది నేను చెప్తుంటే మీకు కూడా అనిపిస్తుంది ఎస్ సో గోంగూర పేస్ట్ అండి అలాగే పసుపు పసుపు సో సేమ్ ఘుమఘుమలు మీ ఇంట్లో కూడా రావాలి అంటే చక్కగా ఇట్లాగా పోప్ పెట్టేసుకుంటే వచ్చేస్తుంది సో సరిపడా ఉప్పు మనం రైస్ క్వాంటిటీ అలాగే గోంగూర చూసి దానికి సరిపడా వేసేసుకోవాలి సో గోంగూర పులిహోర కదా అని మరి గోంగూర మనకు చాలా ఎక్కువ ఉంది కదా అని మొత్తం కలిపేసుకోకూడదు ఎందుకంటే అప్పుడు ఆకు ఎక్కువ అన్నం తక్కువ అయిపోతే మళ్ళీ బాగోదు పులుపు ఎక్కువ అయిపోతే చాలా మంది తినలేదు సో కాబట్టి రైస్ క్వాంటిటీ కంటే కొంచెం సరి తక్కువే ఉంటే బెటర్ మనకి సో ఇది కొంచెం వేగిన తర్వాత మనం ముందుగా ఉడికించి పెట్టేసుకున్న పులిహోర అనగానే మనము రెగ్యులర్ గా ఏం చేస్తుంటాం నిమ్మకాయ లేదంటే చింతపండు చేసుకుంటూ ఉంటాం సీజనల్ గా దొరికినప్పుడు మామిడికాయలు ఉసిరికాయలు ఇలాంటి వాడుతుంటారు కానీ ఎప్పుడు దొరికే గోంగూర మాత్రం చాలా మంది మర్చిపోతూ ఉంటారు అంటే మోస్ట్లీ నిమ్మకాయకో చింతపండు పులిహోర చేసేస్తూ ఉంటారు కానీ చక్కగా ఎప్పుడైనా పులిహోర చేసినప్పుడు ఇలా చేసుకుంటే ఇది గోంగూర కూడా చాలా మంచిది అండ్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఎక్కడికైనా క్యారీ చేసుకుని వెళ్ళడానికి బాగుంటుంది సో దేని కూడా ఏంటంటే కొంచెం అలా ఉడికించేసి కొంచెం అంటే కొద్దిమంది అంటే కొద్దిగా నూనె వేసి మగ్గించేసి కూడా అలా కొంచెం బౌల్ స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటారు సో మనకు కావాల్సినప్పుడు కొంచెం పోపు వేసేసి ఆ పేస్ట్ కాస్త యాడ్ చేసేసి ఇదేమి పాడయ్యేది కూడా కాదు కాబట్టి చక్కగా ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టిన టేస్ట్ మనకి యాజీస్ గా ఉంటుంది ఉంటుంది అండి ఓకే సో రెడీ అయిపోయిందండి సో చివరిగా కొద్దిగా వేయించిన వేసిన పలుకులు ఓకే డిష్ అవుట్ చేసేసుకున్నా పచ్చిమిరపకాయలుసి దీనిలో గోంగూర పేస్ట్ పసుపు ఉప్పు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత అన్నం వేయించిన వేరుశనగ పలుకులు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి అంతే గోంగూర పులిహోర రెడీ
ओके मरे तैयारी विधान ने चूसे सर गधा सो टेस्ट चूसे द महाराज करो ओके अंडे सो गोंगरा ने गाने मेरा नट गाने नोट लो नील लो और तो उन्हें हल्ली यस कॉम्बिनेशन चाला बॉम्ब पाँच मिनट जी आल्सो हम्म अन्य परफेक्ट का सारे पोया है उप्पू परफेक्ट अंडे उप्पू कारम मैं मैच करूँगा गोंगरा गोंगरा पेस्ट क्वांटिटी सारे पड़ा आपको उप्पू फ्लेवर अंता गुड़ा चाला बाउंडे चाला टेस्टी होंगे राज करो यस सो बेसिक का गोंगरा फ्लेवर अंते मानम तीन टुनो को दे एंजॉय जस्ट होने चाहिए ना कि आप पुलु पने दे अंता तगुल तो उन्तन दिखा पटे यस एंड मान की टाइम ले दो अनकुंटे चक्कर ये गोंगरा पेस्ट आप पोप तो कल पे रेडी चेस पेटे सुन्टे चक्कर मान मु कल पे सेस कोनी राइस का कॉल स्नो पर जस्ट वेड वेड कर राइस तीसेस कोनी कल पे सेस कोनी हैप्पी का तीने सेच सो चाला टेस्टी कौन राज करो थैंक यू अंडे ओके मरे गुम गुम लाडे पुली हर चूस आ रखा था ये पर मे कोसम मेड चूस्ते नल्ला चेयन प्रयत्न मेड इंदको नल्लबड़ी तेलबड़ी रकर प्रयत्ना चूंटर अच्छे फेस मेड कोवल कलर उ मेड को बागड़ी अंत चिटक एंटे नारंज तौकल बाग मेड चुट मृदु मर्दना चू उ इला वारा पद रोजारीटे केड़ चुट उ नल तग्पि फेस मेड कोलर वस्तु